కరెక్టర్ యాక్టింగ్ అనేది నేర్పిస్తారా అన్న క్వశ్చన్ కూడా చాలా మంది మామూలుగా ఫోన్స్ వస్తుంటాయి యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలని ఉందండి కంప్యూటర్ సైన్స్ కాదు కదా అది మ్యాథమెటిక్స్ కాదు మా వర్క్ షాప్ సెషన్స్ లో అండ్ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ కమ్స్ అండ్ ఫీల్స్ దట్ హీస్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ పేయింగ్ మనీ ఆర్ దట్ హిస్ ఫాదర్ ఈస్ పేయింగ్ వి డోంట్ అలో ఇట్ వినయ్ వర్మ గారు అంటే మీ గురించి మేము చూసిన వెంటనే గుర్తుపడతారు బట్ మేము మా ఫోటో చూపించిన వెంటనే ఈయన బాలీవుడ్ యాక్టర్ కదా అంటారు మీ దాకా వచ్చింది అది మేబీ బికాస్ మై ఫేస్ ఈజ్ నాట్ టిపికల్ తెలుగు ఫేస్ ద వే ఐ స్పీక్ తెలుగు ఈజ్ నాట్ ఈ పాన్ ఇండియా అనే కల్చర్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందా సార్ అంటే అది మన మీద ఉంటుంది కదా నో ఐ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు ఐ వాంట్ టు మేక్ తెలుగు కల్చర్ ఫిల్మ్ ఆన్ తెలుగు కల్చర్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది మంగళవారం కానీ బలగం సిద్ధు జొన్నాలు కూడా చేసిన సినిమా డిజిటల్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ నో పది మందిని కొట్టేయడము చంపేయడము ఫైటింగ్ చేయడము దూకడము అవన్నీ చేస్తున్న వాళ్ళు చేస్తున్నారు బట్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ దిస్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా వస్తాయి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి కాస్టింగ్ కావాలంటే లేదంటే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది టుమారో ఫర్ బిగ్ ఫిల్మ్ ఐ నీడ్ త్రీ మెన్ టూ ఉమెన్ అంటే ఇది స్విగ్గీయా బ్లింకెటా జొమాటోనా ప్రాజెక్ట్ గురించి రిలీజ్ రెడీగా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ గురించి ఓకే ఒక హిందీ సినిమా చేస్తుంది కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఆ సినిమా పేరు ఫైటర్ మాధవన్ గారి నుంచి రీసెంట్ గా నేషనల్ నేషనల్ అవార్డ్ కూడా మీరు ఆయన వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఆయన యాక్టింగ్ ఆయన అప్రోచ్ ఫర్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ యాక్టింగ్ అనేది మీరు దగ్గరగా ఉండి చూశారు కాబట్టి పూర్తిగా సెట్ వచ్చి డైలాగ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక చిన్న షార్ట్ ఇచ్చిన పరిగెత్తి అందరు మానిటర్ చూస్తారు ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు అలా ఉండడం కూడా కొంతమంది పాజిటివ్ కొంతమంది ఆరోగ్యం చాలా మంది చాలా మంది ఆరోగ్యం తీసుకుంటారు హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ఇప్పుడు మనతో ఉన్న గెస్ట్ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు చాలా మంది యాక్టింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఈయన చూసి నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ట్వంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫార్టీ ప్లస్ మూవీస్ అండ్ ఇంకా మరెన్నో ఉన్నాయి వారి హిస్టరీలో సో ఇవన్నీ మనం వాళ్ళనే వారిని అడిగి డైరెక్ట్ గా తెలుసుకుందాం నమస్తే వినయ్ వర్మ నమస్తే హర్షిని గారు ఎలా ఉన్నారు అంటే టెలింగ్ మై ఇంట్రొడక్షన్ మీరు ఎందుకో నవ్వారు స్పెషల్ గెస్ట్ అని కదా హౌ కెన్ ఐ బి స్పెషల్ గెస్ట్ ఐమ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది గెస్ట్ వై షుడ్ ఐ బి స్పెషల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ కోర్స్ మీరు నాకు ఆనర్ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ దట్స్ స్పెషల్ ఫర్ మీ నాట్ ఫర్ యూ నో నో స్పెషల్ ఫర్ us also అంటే 20 plus years of experience in this industry ఒక 30 40 minutes of interview తో మనం అందిస్తున్నాం అంటే యు ఆర్ అ స్పెషల్ యు ఆర్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఫర్ us anyway thanks for the honor గ్రేట్ సార్ సార్ సూత్రధార నేను ఇక్కడికి వచ్చాకే మీ లొకేషన్కి వచ్చాకే నాకు తెలిసింది దట్ మీరు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ కూడా వర్క్ షాప్ కూడా తీసుకుంటారు ఐ డోంట్ నో దిస్ బిఫోర్ సో మనం ఫస్ట్ యాక్టింగ్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం మెల్లిగా మనం మూవీస్లోకి వద్దాము సార్ యాక్టింగ్ అనేది నేర్పిస్తారా అన్న క్వశ్చన్ కూడా చాలా మంది బయట వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం బియాండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ అండి యాక్టింగ్ అనేది నేర్పిస్తారా దానికి ఒక కోర్స్ ఉంటుందా ఎలా నేర్పిస్తారు ఏం చెప్తారు మీ మాటల్లో ఒకసారి దాని గురించి గెలీలియో అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఉండే గెలీలియో హీ సెడ్ యూ కెనాట్ టీచ్ అ మ్యాన్ ఎనీథింగ్ యూ కెనాట్ టీచ్ అ మ్యాన్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఓన్లీ మేక్ హిమ్ థింక్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైతే ట్రిగర్ అయిందో మనకప్పుడు ఏ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉందో ఆ ఫీల్డ్లో మనము వీ స్టార్ట్ థింకింగ్ and we start questioning ourselves mm. and start asking those five w's then we get into that field mamul ga phones ostunte acting needs kada undandi computer science kaadu kada adi mathematics kaadu language kaadu it is an abstract thing yeah. actually chudalante dani craft anochu dani art anochu dani science kuda annochu yeah. so it is a combination of lot of things యాక్టింగ్ అంటే ఒట్టిగా మనం వెళ్ళి అక్కడ కెమెరా ముందు నిలబడి డైలాగ్స్ చెప్పడం అనేది యాక్టింగ్ కాదు ఇట్ ఈస్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఇన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్ సో వెయ్యి విషయాలు మన సరౌండింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని 
ఎలాగ మనము ఒక సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ లెక్క తీసుకొచ్చి ఒక ప్లేస్లో దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసి ఆ సింగిల్ న్యూక్లియస్లో పెట్టి ప్రొజెక్ట్ చేయడం అంటే యాక్టింగ్ పీపుల్ జనరలీ థింక్ యాక్టింగ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు గో దేర్ అండ్ సే మై డైలాగ్స్ చాలామంది యాక్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు నాలాంటి యాక్టర్స్ సెట్లో వెళ్ళాక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ ఇందులో లైన్స్ లేవండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ దట్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం పీపుల్ థింక్ లైన్స్ చెప్పడము డైలాగ్స్ చెప్పడమే యాక్టింగ్ అని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా వర్క్షాప్ సెషన్స్లో ఒక సెషన్ ఉంటుంది ఒక సెషన్ కాదు దిస్ ఐ డూ ఫర్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆ సెషన్లో ఏముంటుందంటే జస్ట్ స్టాండ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వన్ అవర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎస్ దెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ వై ఐ ఆమ్ డూయింగ్ దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపినింగ్ ఇన్ మై మైండ్ మంథనం మంథన ఏమంత లోపల వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్ దెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐజ్ అండ్ సిట్ ఫర్ అనదర్ వన్ అవర్ అండ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ లెఫ్ట్ టు యూ అది గైడెడ్ మెడిటేషన్ అంటారు ఏదో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు ఫోకస్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు మెడిటేషన్ వీ డోంట్ యూజ్ దోస్ టర్మ్స్ జార్గన్ అనేది ఉండదు మన దగ్గర ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ లైఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఐడెంటిఫైంగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నేనెవరు వాట్ ఏ మై కేపబుల్ ఆఫ్ ఏమేమి చేయగలుగుతాను నా లిమిటేషన్స్ ఏంటి నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ అది రియలైజ్ అవ్వాలి కదా మనం మనం పర్టికులర్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే యూఆర్ గివింగ్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ కెమెరా మన పర్సనాలిటీ అయితే ఏముందో అది మనం చేసే క్యారెక్టర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వాట్ యుఆర్ యాజ్ ఎ పర్సన్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ దట్ యువర్ పోర్ట్రేయింగ్ ఐమ్ ఐ బీయింగ్ వెరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ డిఫికల్ట్ so it's just there going there saying the dialogues doing some action and all that no it is about understanding your surroundings mm. it is about respecting your another actor it is about respecting the script it is about respecting the director it is about respecting that word it is about respecting the craft kaadu nenu i am 30 years experience i have done so many plays నేను నాకు తెలుసు కదా మీరెవరు నాకు చెప్పడానికి నేను చేస్తున్నాను కదా నేను కరెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు చేయకండి వాట్ ఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ రైట్ యూ జస్ట్ ఫోకస్ సో ఆల్ దీస్ సో కాల్డ్ ఫండమెంటల్స్ మైండ్లో తీసుకుని ఎవరైతే వస్తారో దే హ్యావ్ టు బి బ్రాట్ టు గ్రౌండ్ జీరో ఫస్ట్ హౌ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డిస్మెంటల్ దట్ ఎంటైర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద మైండ్ that i can become an actor that i can do something nen adhi chesanu nen idhi chesanu adhi chesanu adhi ikkada ochaka telustundi meer em chestaru ani meer evaro ani first adhi telusukovali manam how is my day full whole day going what time i'm getting up what i'm eating what time i'm eating what time i'm sleeping roju na evartho interaction ela untundi it is about energy what kind of energies are we carrying but sir acting ante ne different roles ki different energies hunde definitely how you but energy, energy is there no that word energy is there we are not removing that word energy mm. different energies that we take during the course of our life mm. we have to put that energy in that character singing our own energy with the with the, that of the character manamu patra leena mai povali so acting in brief cannot be taught you have to have some exposure to it మనం పుట్టినప్పుడు అందరికీ యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చిన్నపిల్లలు యాక్టింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా యాక్టింగ్ చేస్తారు డాన్స్ చేస్తారు పాటలు పాడుతుంటారు ఏదేదో చేస్తుంటారు సో దే ఆర్ ది యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ అవర్ లెర్నింగ్ షుడ్ బిగిన్ ఫ్రమ్ దేర్ యాజ్ అ గ్రోన్ అప్ ఎమ్ ఐ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ నవ్ ఎందుకంటే నాకు ఒక డిగ్రీ వచ్చేసింది నేను జీవితంలో ఏదో సాధించుకుంటాను లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకుంటున్నాను నెలకి జాబ్లో నేను ఐమ్ ఎ టీమ్ లీడర్ ఐమ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ I am a software something, I am a doctor, I am a professor, I am a professor, I am a professor. That baggage should be dismantled. Nothing counts there. <coughs> you are just an instrument. Mm. That instrument has to be molded. You have to be ready for that molding. So, in general, I am not aware of the value of Telugu Pranatham. I am not aware of the value of the theatre. I am not aware of the value of it. in the 90% of the calls that i get i get from people who are not exposed to this field at all valaki em exposure ledu field kaani actor avalanundi 
ఎందుకంటే నేను అక్కడ డాన్స్ నేర్చుకున్నాను నేను కరాటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాను నేను హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను సో ఐఎమ్ ఫిట్ టు బి అన్ యాక్టర్ సో మా దగ్గర ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ మీరు కనీసం ఒక నాలుగు నాటకాలు చూడాలి యూట్యూబ్లో కాదు లైవ్గా ఈ లాంగ్వేజే కాదు సూత్రధార ప్రొడక్షనే కాదు ఏ ప్రొడక్షన్ అయినా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఏ విన్యూ అయినా మీరు వెళ్ళి చూడాలి వెళ్ళి చూసి దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా మీ మాతృభాషలో రాసి దాన్ని స్కాన్ చేసి మాకు ఈమెయిల్ చేయాలి అది చదివిన తర్వాత మాకు తెలుస్తుంది మీకు ఎంత అవగాహన ఉంది ఈ ఫీల్డ్ మీద ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది బికాస్ థియేటర్ ఈజ్ అబౌట్ స్పేస్ ఆ స్పేస్ని మనం ఎలా వాడుతున్నాము అక్కడ ఉన్న ప్రాప్స్ని మనం ఎలా వాడుతున్నాము వేరే క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాము ఎంతవరకు ఐ కాంటాక్ట్ ఉంది మనకు హౌ ఎనర్జీ వీఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ హౌ మచ్ జస్టిస్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ది స్క్రిప్ట్ టు ది క్యారెక్టర్ టు ది రైటర్ టు ది డైరెక్టర్ ఇవన్నీ వాళ్ళు రాసినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు దెన్ ఇఫ్ వీ ఫీల్ యాజ్ ఎ టీమ్ మా దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు చదువుతారు అది చదివిన తర్వాత ఓకే ఎస్ వీ ఫీల్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ గుడ్ ఐ థింక్ హీ ఆర్ షీ క్యాన్ బి మోల్డెడ్ దెన్ వీ కాల్ దెమ్ ఫర్ అ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో మైనర్స్ అయితే ఎవరున్నారో వాళ్ళు పేరెంట్స్తో పాటు రావాలి అండ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ మ్యారీడ్ లేడీ హూ వాంట్స్ టు కమ్ షీ హ్యాస్ టు బి అకంపనీడ్ బై హర్ స్పౌస్ దెన్ వీ టాక్ వాట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ రాశారు ఒకటే అర్థమైపోయింది మీకు మ్యాటర్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ గుడ్ బట్ ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ దిస్ వర్క్షాప్ ఓన్లీ థర్టీ డేస్ బట్ ఇంటెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుంది బాగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే సో అవన్నీ చూసుకొని దెన్ వీ గో టు ది నెక్స్ట్ స్టెప్ అండ్ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ కమ్స్ అండ్ ఫీల్స్ దట్ హీస్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ పేయింగ్ మనీ or that his father is paying we don't allow him hmm nen engineering cheskunnanu nen mtech cheskunnanu nen farana cheskunnanu nen akkadi course chesanu ikkadi course chesanu malli ipudu idi chestanu fees ever istharaya na father istharu sir sigunda eppudu varaku istharu vallu nu eppudu repay chestavu engineering lo engineering lo 5 6 lakhs kharchu petti petpichavu aa course chestarante daani petpicharu malli idini kuda vaalle pettala you go out you earn this money come and then we'll talk may i ask ante yeah. workshop ki entha undachu free ani 75000 okay 30 days yes mm. so if they are not capable of paying or if they are capable of being paid only by the parents appudu theeskom if the parent insists and takes guarantee for his performance and ensures that he will i will get back this money from him then we will take them kontha mandi ivaleru కాకపోతే వాళ్ళలో చాలా తపర ఉంటుంది అంటే దర్ మ్యాడ్ దర్ అబ్సెసివ్ అబౌట్ డూయింగ్ ఇట్ ఎంబడపడతారు వాళ్ళు ఇట్స్ నాట్ దట్ ఫస్ట్ టైం మీరు వస్తే మీకు అడ్మిషన్ వచ్చేస్తుందని కొంతమంది నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు కూడా తిరిగారు వాళ్ళకి ఇంకా అడ్మిషన్ కూడా రాలేదు ఇయర్లీ ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది సార్ వర్క్షాప్ అవకాశం దొరకాలి కదా మనకు నేను టైం ఇవ్వాలి మంచి వాళ్ళు దొరకాలి మేబీ వన్ ఆర్ టూ పెద్దగా చాలా మందిని కూడా తీసుకోము మేబీ సిక్స్ మ్యాక్సిమం బ్యాచెస్ బ్యాచెస్ ఉండవు మన దగ్గర సిక్స్ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ బ్యాచ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ ఉంటే ఒక రెండు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం కానీ మినిమం టూ మ్యాక్సిమం సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ అదే సో ఆల్ దిస్ ఇస్ ఫిల్టరింగ్ అవుతుంది అనమాట వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ది క్రాఫ్ట్ అబౌట్ యాక్టింగ్ అబౌట్ ది థింగ్ దట్ యూ కాల్ యాక్టింగ్ ఇప్పుడు థియేటర్ చూడండి అంటే ఎక్కడ చూడాలి సార్ అడుగుతారు అయ్యా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు వెతకాలి కదా ఎక్కడ చూడాలని నీ ఎఫర్ట్ ఏంటి ఇంకా ఐ ఆమ్ నాట్ సపోజ్ టు బీ యువర్ గైడ్ ఆర్ ఎంక్వైరీ కౌంటర్ టు షో దట్ సో అండ్ సో ప్లే ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ దేర్ యూ గో అండ్ వాచ్ యూఆర్ సో ప్యాషనెట్ అంటారు మీరు సో ఇంట్రెస్టెడ్ అంటారు గో అండ్ వాచ్ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అది సో ఆ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ వాట్ ఈస్ బేసిక్స్ ఫస్ట్ ఇస్ పంక్చువాలిటీ డిసిప్లిన్ ఆ టైం అంటే మీరు ఈ టైం ఇక్కడ ఉండాలి నో ఎక్స్క్యూజ్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఇఫ్ యూర్ కమింగ్ లేట్ బై ఎనీ ఛాన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఇఫ్ బై ఎనీ ఛాన్స్ లేట్ అవుతుంది అందరితో లేట్ అవుతుంది ఈవెన్ నేను కూడా లేట్ అప్పుడప్పుడు లేట్ చేస్తాను తప్పదు మనం వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒక మెసేజ్ పెట్టండి మేము గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత ఆ గ్రూప్లో మీరు మెసేజ్ పెట్టండి ఫలానా ఫలానా ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లేట్ వస్తున్నాను 
ఇన్ దట్ కేస్ యూఆర్ ఎక్స్క్యూస్డ్ లేదు మీరు టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ వస్తున్నారు లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు దూర దూరేస్తున్నారు నాట్ అలౌట్ టు డూ దాట్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ బిగిన్స్ విత్ టైమ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లూజింగ్ దిస్ మినిట్ దిస్ సెకండ్ దిస్ సెకండ్ మళ్ళీ తిరిగి జీవితంలో రాదు యూ మే నాట్ బి వరీడ్ బట్ ఇట్స్ మై టైమ్ ఇట్స్ ఆల్సో మై టైమ్ డోంట్ వేస్ట్ దట్ టైమ్ డోంట్ వేస్ట్ దట్ మినిట్ డోంట్ వేస్ట్ దట్ సెకండ్ బీ హియర్ ఆన్ టైమ్ సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ చీపురు తీసుకొని హాల్ మొత్తం ఊడవాలి పుటింగ్ అసైడ్ యువర్ ఈగో ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ యువర్ ఈగో షుడ్ బి క్రష్డ్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ యువర్ బినీత్ యువర్ ఫుట్వేర్ వెళ్ళేటప్పుడు కావాలంటే తీసుకెళ్ళిపోండి శుభ్రంగా ఉండాలి డూ దట్ క్లీన్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ కమ్ హియర్ సిట్ ఇన్ సైలెన్స్ జస్ట్ బ్రీత్ అండ్ సిట్ ఇన్ సైలెన్స్ అంతే ఆ తర్వాత మీ ఎక్సర్సైజెస్ అండర్స్టాండింగ్ ద బాడీ ఫస్ట్ బాడీ మైండ్ వాయిస్ ఈ మూడు ఉంటాయి యాక్టింగ్లో సో ఆల్ త్రీ చాలామందికి బాడీ చాలా బాగుంటుంది ఇది పని చేయదు అంటే ది లాంగర్ ది లార్జర్ మోటివ్ ఇస్ ఒక ఆరా క్రియేట్ చేయాలి కరిస్మా అంటాం చూడండి మనం అది క్రియేట్ చేయాలి అది ఉద్దేశం ఆరా క్రియేట్ చేయాలి మీ హైట్ పర్సనాలిటీ కలర్ మీ ఫిగర్ ఎట్లా ఉందో అది వేరే పక్కన పెట్టండి మీరు స్టేజ్ మీద వచ్చారో కెమెరా ముందుకు వచ్చారు యూ హ్యావ్ టు షో దట్ యువర్ అ మ్యాగ్నెట్ పది మందిలో మీరే కనబడాలి హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇట్ స్టార్ట్స్ హియర్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద బాడీ ఇట్స్ ఇన్ ద మైండ్ ఆ మైండ్ని ఎంతవరకు మనము పర్జింగ్ చేస్తామో నెగటివిటీ నుంచి పాజిటివిటీ ఎంత తెచ్చుకుంటామో దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఇన్ యువర్ స్టాండింగ్ ఇన్ యువర్ పాస్చర్ ఇన్ యువర్ లుక్ ద మూమెంట్ యూ థ్రో యువర్ గ్లాన్స్ ఇన్ టు ద లెన్స్ పీపుల్ నో ఆర్ దిస్ ఫెలో ఎస్ మేబీ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ సీ హిమ్ సో ఆ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయాలని మా ఉద్దేశం దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద మైండ్ బాడీ మైండ్ దెన్ వాయిస్ అన్నిటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి దిస్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఇక్కడికి వచ్చిన అంటే ఐఎమ్ లర్నింగ్ మోర్ మన వీడియోస్ కి ముందు నీకంటే ముందు ఐఎమ్ లర్నింగ్ మోర్ ఐ సో ఇన్వాల్వ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం వచ్చాం కానీ బట్ దిస్ సంథింగ్ ఎల్స్ చాలా మందికి ఉపయోగపడేది మేబీ ఐ డోంట్ నో దట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆ వాల్యూ ఇక్కడ తెలియదు చాలా మందికి ఎందుకంటే మన దగ్గర యాక్టర్ సెలెక్షన్ కూడా ఒక స్టాక్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది కదా కాస్టింగ్ కూడా చేసిన కొత్త వాళ్ళని తీసుకోరు మా ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ టాలెంట్ బ్యాంక్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ హోమ్ గ్రోన్ టాలెంట్ బ్యాంక్ అని లోకల్ టాలెంట్ బ్యాంక్ అని అది క్రియేట్ చేయాలి కదా మన దగ్గర చేసాము చాలా వరకు చేసాము లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ వెల్ అది వేరే విషయం బట్ దెన్ దే హ్యావ్ టు ఆల్సో గెట్ ఆపర్చునిటీస్ నో మనం ఇక్కడ వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఒక రైటర్స్ ఫిల్మ్ రైటర్స్ కూడా ఆ ఫలానా యాక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్క్రిప్ట్ రాస్తారు అది ఎంతవరకు న్యాయము మనం పాత్ర గురించి రాయాలి కదా పాత్ర రాసిన తర్వాత ఓ ఈ నలుగురు ఉన్నారు ఈ నలుగురులో ఎవరు బాగుంటారని అప్పుడు చూస్తారు కాకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ని లైక్ సో అండ్ సో పర్సన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అప్పుడే నేను మొత్తం డీటెయిల్స్కి వెళ్ళాలంటే అది పెద్ద కోర్స్ కాబట్టి ఒక్కటి మాత్రం ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేసే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇన్ యాక్టింగ్ నేను యూనో వెన్ క్యారెక్టర్ నీకు ఎంత నచ్చినా నువ్వు నీ లైన్స్ ఎంత ప్రిపేర్ అయినా జస్ట్ యాక్షన్ ముందో లేకపోతే జస్ట్ షూట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు నర్వస్నెస్ లేకపోతే ఎదుటి యాక్టర్ ఈయన ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకునే యాక్టర్ అన్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ నర్వస్నెస్ వస్తుంది ఆ నర్వస్నెస్ కానీ స్ట్రైక్ అయినప్పుడు లేకపోతే నేను కరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో లేదా అన్న భయం లోపల స్టార్ట్ అయినప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో హౌ డూ హౌ కెన్ దే ఓవర్ కమ్ దట్ ఆ భయం ఉండాలి ఎప్పటికీ ఉండాలి భయం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి యాక్టింగ్ మీద చేయదు in fact that will propel you that will push you to perform better e roju aithe aa bayam poyindo you are dead as an artist over confidence kelipothamu manam adu raanivaddu artist akkada ekado chuntunde celebrity is death hmm okka sari aa status stature ochesindi ani manasulo ochindi ankonde adu camera munde kanipistundi manam nenu evado vachan ra vaadu em chestadu na mundu chuddam ani adu eppudu raakudadu nenu entha edigina hmm సో భయం ఉండడం ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి ఉండాలి కంపల్సరీ ఈ రోజుల్లో చెప్తారు చూడండి ఏ డర్ అచ్చాహాయ అని అది ఉండాలి అది ఎప్పటికీ మంచిది
నాకు కూడా ఇప్పుడు ఎన్నో ఎన్ని ఫార్టీ ఇయర్స్ రంగస్థలంలో చే చేస్తున్నా స్టేజ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ టూ మినిట్స్ వండుకుతానే ఉంటాను ఆ తర్వాత సెటిల్ అవుతాను మన కెమెరాలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కట్ ఒక త్రీ ఫోర్ టేక్స్ చేసిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్ వామప్ అయిపోతాడు అది అడ్వాంటేజ్ స్టేజ్లో మనం త్రీ మంత్స్ రిహార్సల్ చేసిన యాక్చువల్ షో డే రోజు షో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ ఆర్టిస్ట్ చూపించుకోరు ఎందుకంటే పాత్రలు లీన లీనమైపోయి ఉంటారు యాజ్ అ పర్సన్ యు ఆర్ స్కేర్డ్ బట్ యు ఆర్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ సో యూ విల్ నాట్ అలౌ దట్ ఫియర్ టు బి షోన్ కెమెరాలో ఓకే సార్ టేక్ 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 అంటారు లేదంటే యాంగిల్ మార్చేస్తారు ఏదో ఒకటి చేస్తారు అప్పటివరకు యాక్టర్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ కంఫర్టబుల్ దెన్ ఈ స్టార్ట్స్ పర్ఫార్మింగ్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా కూడా ఆర్టిస్టు ఎక్కడో ఒక చోట్లో దెబ్బ తింటనే ఉంటాడు పది టేకులు ముప్పై టేకులు యాభై టేకులు కూడా అయిపోతే కానీ ఆ పర్టికులర్ బిట్ చేయలేరు ఇట్ ఈస్ నార్మల్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ టు లివ్ విత్ ఇట్ యాక్టర్స్ షుడ్ లర్న్ టు లివ్ విత్ దట్ కంగారు పడద్దు టెన్షన్ పడద్దు సార్ ఓకే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూ వినయ్ వర్మ గారు చాలా మందికి వినయ్ వర్మ గారు అంటే మీ గురించి మేము చూసిన వెంటనే గుర్తుపడతారు బట్ మేము ఫోటో చూపించిన వెంటనే ఈయన బాలీవుడ్ యాక్టర్ కదా అంటారు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ లెట్ ఎస్ నాట్ యూస్ దిస్ వర్డ్ బాలీవుడ్ లెట్ ఎస్ కాల్డ్ హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అలాగే ఇక్కడ కూడా టాలీవుడ్ వద్దు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్దాం ఎందుకంటే మన భాష మనం ఎందుకు పక్కన పెట్టాలి హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మేబీ బికాస్ మై ఫేస్ ఈస్ నాట్ టిపికల్ తెలుగు ఫేస్ probably and the way i speak telugu is not uh, uh, telugu telugu speaking way so a lot of things perhaps it is the face and personality only inkem mm-hmm. that is only i can tell chaala mandi ippudu kuda kotha set ki ellina bombay nunchi vachada ani production vaalla akkada periphery lo vaalla anukuntaru atla okay adi ekkada sir meer proper hyderabad amma ma tatal muttatal up nunchi vacharu so ikkada settle ayi unnam old city lo unde mem first మళ్ళీ మా పేరెంట్స్ జాబ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ పార్ట్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం సార్ అసలు అంటే మీరు మీ కెరియర్ స్టార్టింగ్ ఇండస్ట్రీతో స్టార్ట్ లేదమ్మా నేను చాలా జాబ్స్ చేశాను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేశాను ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేశాను ఇట్లా లాస్ట్ ఉద్యోగం బ్యాంక్తో ఉండే ఐ వాజ్ అ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అది మానేసి ఒకటే జీవితం కదా మనకు ఒకటే ప్యాషన్ ఫాలో చేద్దాం లైఫ్లో అని ఆ రిస్క్ తీసుకున్నాను దేవుడు దయ వల్ల అది పండించింది ఫస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బాగా స్ట్రగుల్ చేశాను ఫైనాన్షియల్గా జాబ్ వదిలేసిన తర్వాత ఏం లేకుండే వర్క్ ఎందుకంటే మన పబ్లిక్ రిలేషన్స్ చాలా పూర్ నెట్వర్కింగ్ అనేది మనకు తెలియదు ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పాలి ఏం అడగాలి ఎట్లా మాట్లాడాలి అని ఏం తెలియదు మనకు సో అందులో ఐ లా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైనాన్షియల్గా బాగా సఫర్ చేశాను కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఆ కాలంలో నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ జీరోకి వస్తుండే అప్పుడు దేవుడు ఎక్కడి నుంచి పని పంపించేవాడు ఎక్కడి నుంచి పంపించే ఎట్లా వచ్చేది నాకు తెలియదు ఏ కోచింగ్ లేదు ఏం లేదు కోచింగ్ అంటే ఎవరు వస్తారు మా కోచింగ్కి ఎందుకు వస్తారు నా దగ్గర నేను ఎవరిని మీరేమన్నా కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఏం లేదు ఏ కోచింగ్ తీసుకోలేదు ఏ కోచింగ్ తీసుకోవాలి నేను ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత జాబ్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి కొన్ని ప్లేసెస్లో కానీ లేదు ఒకసారి ఉద్యోగం మానేసి మన ప్యాషన్ మనం ఫాలో చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఉద్యోగం చేయడం ఈజ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై సెక్యూరిటీ జోన్ సేఫ్ జోన్ ఏం చేస్తాము రంగస్థలం ఉండే రంగస్థలం చేయాలంటే మా జేబు నుంచి డబ్బులు పెట్టాలి ఎవరిస్తారు మనకు పైసలు సో అది చేస్తుండే దట్ వాజ్ వన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ మీ అప్పుడప్పుడు ఈ రైటింగ్ అసైన్మెంట్ ఆ రైటింగ్ అసైన్మెంట్ అప్పుడప్పుడు ఒక డబ్బింగ్ అసైన్మెంట్ అక్కడక్కడ వస్తుండే బట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ రావడం మొదలైంది అప్పుడు కూడా నేను ఏ వర్క్ వచ్చినా తీసుకోలేదు ఇప్పుడు కూడా తీసుకోను అప్పుడు కూడా బాగా సెలెక్టివ్గానే తీసుకున్నాను అప్పుడు ఆ పీరియడ్లు కూడా వర్క్ చేయాలంటే డబ్బుల కోసం ఏదో చేసేవాడిని చేయలేదు ఎందుకంటే ఫీజ్ స్థాపించాలంటే మనము వీ హ్యావ్ టు డూ సెలెక్టివ్ వర్క్ కదా రెగ్యులర్గా ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలని నాకు లేకుండే నేను ఏదో చేస్తే ఐ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ వర్క్ ఐ ఎమ్ డూయింగ్ ఐ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను ఈరోజు షూటింగ్ చేశాను ఇంత డబ్బులు వచ్చాయని కాదు 
ఐఎమ్ హ్యాపీ డూయింగ్ వాట్ ఐ డిడ్ చివరికి స్క్రీన్ మీద ఎంత వస్తుందో రాదో ఏమేమవుతుందో ఎడిటింగ్లో మనకు తెలియదు కాకపోతే వర్క్ చేసినంత వరకు ఇట్ ఈస్ టు ఇట్ ఈస్ ఫుడ్ ఫార్ మై సోల్ ఆర్ నాట్ నాట్ ఫుడ్ ఫర్ ద హౌస్ సార్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గెటింగ్ అంటే ఈ మూవీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం మంచి పాత్ర రావాలి ఇంకొంచెం మంచి క్యారెక్టర్ రావాలి సో ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్ లో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏమో వచ్చిందా నేను సెలెక్టివ్ గా చేస్తూ పోతే మేబీ లేదు నా దాకా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు చేస్తారో చేరారో కన్ఫ్యూజన్ లో లేదు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కానీ తెలుసు ఇది అవుతుందని కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు అయినా కన్ఫ్యూజన్ లో ఏదో వచ్చి ఏదో వచ్చింది చేసుకోవాలనేది కూడా ఇప్పుడు రాలేదు మైండ్ లో ఇప్పుడు కూడా లేదు అప్పుడు ఎంత క్లారిటీ ఉందో ఇప్పుడు కూడా ఎంత క్లారిటీ ఉంది వాళ్ళకి సార్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని సెలెక్ట్ వాళ్ళకి ఏముందో మనకి తెలియదు కదా వాళ్ళు అదే అంటే ఇప్పుడు సెలెక్టివ్ గా అంటే ఆల్్రెడీ టాక్ వచ్చింది ఏదంటే అది చేయడయా ఏదన ఉంటే మంచి ఉంటేనే చెప్పాయి నాకు అని చెప్తారు కాకపోతే ఇండస్ట్రీ ఎట్లంటే వాళ్ళకి పని కావాలి మీరు ఎంత వరకు చేస్తారో చేయరు అనేది వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళకి ఆ పర్టిక్యులర్ సీన్ కి ఆ పర్టిక్యులర్ సీక్వెన్స్ కాని ఆ పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ కాని ఎవడో ఒకటి కావాలి వాళ్ళకి ఆ పని అయిపోవాలి అప్పుడు ఓహో ఫలానా వాళ్ళని పిలుద్దామా అనేది ఉండదు సెలెక్టెడ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ హూ వుడ్ సే దీ కాదండి ఈ క్యారెక్టర్కి మీరే కావాలని చెప్తారు దట్ ఈస్ ద హై పాయింట్ ఫర్ మీ గ్రేట్ అదే సార్ ఇప్పుడు వస్తున్న డైరెక్టర్స్ ఎంగేజ్ డైరెక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే రీసెంట్గా వస్తున్న డైరెక్టర్స్ దే ఆర్ వెరీ పికే అండ్ చూసి దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద యాక్టింగ్ ఎస్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ స్టోరీ స్టోరీ స్టోరీని పక్కన పెట్టేస్తే నాకు నిజంగా పర్ఫామ్ చేసే యాక్టర్స్ చాలా పర్టికులర్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ జరుగుతుంది హౌ డూ ఫైండ్ దిస్ చేంజ్ సో వెరీ వెల్కమ్ చేంజ్ పాజిటివ్ చేంజ్ ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా చిన్న చిన్న సినిమా కూడా ఎంత ఆడుతున్నాయి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ వాచింగ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రిలీజ్ నేను చూడలేదు కానీ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది మంగళవారం కానివ్వండి మన బలగం సిద్ధు జొన్నాలు కూడా చేసిన సినిమా ఏం పేరు డిజిటల్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫిలిమ్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ నో దే మే నాట్ బి బిగ్ స్టార్ కాస్ట్ వాళ్ళు పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అది సో కంటెంట్ ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ టచ్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ రియలిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్లో రియలిజము ప్రజెంటేషన్లో రియలిజం లొకేషన్లో రియలిజము చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క మంది పది మందిని కొట్టేయడము చంపేయడము ఫైటింగ్ చేయడము దూకడము అవన్నీ చేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు చేస్తున్నారు బట్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ దిస్ మోర్ ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఆడియన్స్ చాలా చూసుకున్నారు సో అన్ని ఛానల్స్ వచ్చేసరికి పీపుల్ గాట్ ఎక్స్పోజర్ టు వరల్డ్ సినిమా వరల్డ్ లిటరేచర్ స్టోరీస్ అన్నీ పట్టుకుంటున్నారు ఒక ఒక టీజర్ కానీ ట్రైలర్ వచ్చిందనుకోండి ఒక ప్రోమో వచ్చింది అనుకోండి కట్ అని పట్టుకేసి అరే ఆ సినిమాలు అట్లనే తీశారు ఫారెన్ సినిమా ఫారెన్ సినిమాలు రెఫరెన్స్ ఇచ్చేస్తారు సో ఇప్పుడు జనాలకి ఏంటంటే మనకు దగ్గర ఉన్న కల్చర్ మనకు దగ్గర ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి చూపిస్తే దర్ గెటింగ్ ఎమోషనల్ ఇన్వాల్వ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దిస్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ వై దిట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రీజనల్ సినిమా అంటే తెలుగు కూడా రీజనల్ సినిమా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఇన్ అవర్ ఎఫర్ట్ టు బికమ్ ఇంటర్నేషనల్ వీ ఆర్ లూజింగ్ ద తెలుగు కల్చర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పాన్ ఇండియా అనే కల్చర్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందా సార్ అవును చాలా డైరెక్టర్స్ ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టుంది ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఒక లాంగ్వేజ్ అయినా పాన్ ఇండియా మూవీ ఆ అన్నది అంటే అది మన మీద ఉంటుంది కదా నో ఐ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు ఐ వాంట్ టు మేక్ తెలుగు కల్చర్ ఫిల్మ్ ఆన్ తెలుగు కల్చర్ నాకు ఈ కాలంలో చూపించండి ఒక్క సినిమా అయినా పెళ్లి సెటప్ లో అయినా సరే ఏ పెద్ద సినిమాలో మీరు తెలుగు కల్చర్ చూపించారు గుర్తుందా మీకు చూపిస్తారు కదా దాంట్లో ఒక ట్రెడిషనల్ గా పెళ్లి జరుగుతుంది అనేది చూపించారా ఎన్ని సినిమాలు చూపించారు అదే మీరు మలయాళం సినిమాకి వెళ్తే అదే మీరు తమిళ సినిమాకి వెళ్తే అదే మీరు బెంగాలీ సినిమాకి వెళ్తే మరాఠీ సినిమాకి వెళ్తే ఆ కల్చర్ చూపిస్తారు కదా వాళ్ళు కల్చర్ లేకుంటే మనకు లాంగ్వేజ్ ఎట్లా వస్తుంది లాంగ్వేజ్ లేకుండా మన సినిమా ఎట్లా వస్తుంది సో ఐ థింక్ మనకు రూట్స్ మనం వెళ్ళాలి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు రైట్ నో అదే కదా సార్ అన్నట్టు యూజ్ అంటే యాప్ట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశారు రీజనల్ ఫిలిమ్స్ తో జనాలు ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవుతారు కనెక్ట్ అవుతారు కదా
ఎప్పుడు నేను చదువుతున్నాను ఇప్పుడు ఎవరైనా పర్టికులర్ తెలుగులో మీరు చదవకపోతే ఎలా రాస్తారు రైటర్ నేను రైటర్ అంటారు అది చదవకుండా ఎలా రైటర్ అయిపోతావయ్యా ఫలాన్ని చదవాయంటే తెలియదు అంటారు చదవాలి కదా రాయాలంటే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఒక మంచి మాట అన్నారు ఒకసారి ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇంకెవరో మాట్లాడుతూ విన్నాను డ్రైవింగ్ చేస్తూ నేను మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే నేను రాస్తాను నేను వినాలనుకుంటే చదువుతాను దీనికంటే గొప్ప స్టేట్మెంట్ ఎక్కడైనా ఉంటుందా అంతే నేను మనం మాటలే కదా అక్కడ అనుదిస్తున్నాము మనం చదివితే అరే వీడు పై పాత్ర మాట్లాడుతుందిరా అని అనిపిస్తుంది కదా ఒక సినిమా యాక్టర్ మాట్లాడుతున్నా అని చెప్తాం మనం అదే లిటరేచర్ సాహిత్యం సినిమాకి వచ్చిందంటే స్టార్ కలిపోతుంది అది ఫలానా వాడు ఇట్లా చేశాడు ఎన్ని క్లాసిక్స్ మనం తెలుగు క్లాసిక్స్ తెలుగు దీంట్లో తీస్తున్నాం చెప్పండి సినిమాలో చెప్పండి తెలుగు లిటరేచర్ లేదా సాహిత్యం మన దగ్గర లేదా క్లాసిక్ లిటరేచర్ మన దగ్గర లేదా ఎంతమంది మైదానం అటెంప్ట్ చేశారు ధైర్యం ఉందా చెప్పండి మీరు సో రాసిన కథలు మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయలే అది సినిమా స్క్రీన్ మీద ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోతున్నాం రాస్తున్నాం ఏదో ఒకటి రాయడం వరకు ఆ పాత లిటరేచర్ చదువుతేనే కదా మనకు మన కల్చర్ కానీ మన సరౌండింగ్స్ కానీ మన రిలేషన్షిప్స్ కానీ మన ఇమోషన్స్ కానీ మన ఫెస్టివల్స్ కానీ తెలుస్తాయి సో దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ద అదర్ రీజనల్ సినిమా ఇస్ డూయింగ్ వెల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మనమే ఆ సినిమాలు కాపీ చేసుకొని మనం తెలుగు సినిమాని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా కదా సార్ ఇప్పుడు అందరికి ఉన్న ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా వస్తాయని మీరు టే టాలీవుడ్లో సారీ మీరు అన్నట్టు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు హిందీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు మీరు ఇంగ్లీష్ మూవీస్ కూడా చేశారు ఒక్క సినిమా ఒకటే చేశాను హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ సినిమా హాలీవుడ్ సినిమా ఒకటి చేశారు చాలామందికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ చూసున్న వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా కొంత అవగాహన అయితే వచ్చి ఉంటుంది అసలు మనలో ఏమి ఉండాలి నేను యాక్టర్ని జస్ట్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నానా లేదనేదానికి కొంత క్లారిటీ వస్తుంది దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా వస్తాయి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మీరు మూడు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీ జర్నీ ఒకసారి చెప్పండి మీకు వన్ ఆపర్చునిటీ తర్వాత ఇంకో ఆపర్చునిటీ ఎలా పాత్ తీసుకెళ్ళింది అని ఆడిషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ అటెండ్ చేయలేదు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎవరైనా కలవలేదు ఎక్కడ వర్క్ జరుగుతుంది ఏ సినిమా ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది ఏ డైరెక్టర్ ఆఫీస్ ఏ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో అనేది నాకు ఇప్పటివరకు కూడా తెలియదు ఒక కాలం నుంచి కూడా కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఆర్టిస్టులు అక్కడ వెళ్ళాను ఈ ఇప్పుడు కూడా చెప్తుంటారు ఫలానా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఆర్టిస్టులు కూడా అరే రేపు ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవాలి అంటే దట్ ఈస్ వన్ నెట్వర్కింగ్ నెట్వర్క్ ఓకే దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే దుర్దైవం మన దగ్గర కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అనే దానికి విలువ లేదు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బాంబే ఇండస్ట్రీలో చూస్తే తమిళ ఇండస్ట్రీలో చూస్తే ప్రాపర్గా కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అనే ఒక సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది డిఓపి సినిమాటోగ్రఫీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మన దగ్గర డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందా ఎడిటింగ్ ఉంటుందా మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుందా ఇవన్నీ ఒక క్రాఫ్ట్ కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక క్రాఫ్ట్ అక్కడ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర అప్రోచ్ అయ్యి మన పోర్ట్ఫోలియో మనం అక్కడ పెడితే మన ఆడిషన్ అక్కడ పెడితే వాళ్ళకు వచ్చిన అవకాశం నుంచి వాళ్ళు వెతుకుతారు ఈ ఫలానా ఆర్టిస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫలానా ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందా కాస్టింగ్ అంటే కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది మన దగ్గర ఏం లేదు ఫ్రీ ఫండ్లో కాస్టింగ్ కాలని వైరల్ చేసేస్తారు అది కాస్టింగ్ కాలంటే లేదంటే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది టుమారో ఫర్ బిగ్ ఫిల్మ్ ఐ నీడ్ త్రీ మెన్ టూ ఉమెన్ అంటే ఇది స్విగ్గీ ఆ బ్లింకెట్ ఆ జొమాటోనా లేదంటే ఆర్టిస్ట్ ఇట్లా షెల్ఫ్ మీద ఉంటారా వెళ్ళి వెతికి ఈ ఆర్టిస్ట్ ఇది ఆర్టిస్ట్ ఇది ఆర్టిస్ట్ అంటే వైర్ డిమీనింగ్ ద ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ అన్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకు కోఆర్డినేటర్ ఉంటాడు లేదు నాన్న నాకు ఇట్లాంటి మొదలు కావాలి ఫేర్ కావాలి నల్లకు కావాలి ఊరోళ్ళు కనిపించే వాళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకొస్తారు ఓకే కాకపోతే ఆర్టిస్ట్ విత్ సీన్ టు సీన్ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ప్రైమరీ కాస్టింగ్ సెకండరీ కాస్టింగ్ అవన్నీ ఉంటుంది అది మన దగ్గర చేయరే కాస్టింగ్ కాల్ ఇచ్చేస్తారు నీడ్ మేల్స్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ 
ఫీమేల్ సో అండ్ సో టు సో అండ్ సో సో అండ్ ఈ మ్యాచ్ తో ఫాలోయింగ్ ఆ ప్లీజ్ సెండ్ ఆన్ దిస్ పోర్ట్‌ఫోలియో అండ్ దిస్ మెయిల్ ఐడి అదే బాధ్యత ఒక కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కి ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా ఎందుకు ఇవ్వరంటే అది ఇన్సెక్యూరిటీ సత్తా వెళ్ళిపోతుంది కదా మన చేతుల నుంచి ఆర్టిస్టులు మన దగ్గర రారు కదా ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తారు కదా కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ దగ్గర వెళ్తారు కదా పది మంది మా దగ్గర రారు మేము ఏం చేసుకోవాలి ఆఫీస్లో కూర్చొని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అది కాస్టింగ్ వాళ్ళు పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఆఫీస్కి వచ్చేస్తారు వీళ్ళు ఏదో వీడియో షూట్ చేసి పంపించేస్తారు అంతే కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అంటే ఆయనతో స్క్రిప్ట్ షేర్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్లో కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి నేను చేశాను కదా నాకు తెలుసు దట్ ఈస్ ద రైట్ ప్రాసెస్ ఆ డిస్కషన్లో క్యారెక్టర్స్ గురించి క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్ గురించి అన్నీ డిస్కస్ చేసి క్యారెక్టర్స్ లిస్ట్ ఇస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ లిస్ట్తో పాటు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తారు మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్తో పాటు ఆడిషన్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు అందులో నుంచి తీసి ఆ క్యారెక్టర్కి సంబంధించింది ఈ సీన్కి ఆడిషన్ చేయండి ఈ రెండు సీన్లకు ఆడిషన్ చేయండి ఈ రెండు వేరియేషన్స్ కావాలి మాకు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చేస్తారో మాకు అనవసరము అది మీ బాధ్యత సో కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ విల్ లుక్ ఇన్ దిస్ డేటా బేస్ చూసి వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళకి ఆడిషన్ చేసి ఆ టేప్ వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అది జనరల్ పద్ధతి బాంబేలో జరుగుతుంది నేను కూడా ఇక్కడ అదే ఫాలో చేస్తాను అది చేసిన తర్వాత అందులో నుంచి యూ విల్ గెట్ సమ్ గుడ్ క్రాప్ అండ్ ఇక్కడ లేదు కదా అది ముందే స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడే వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్ ఫైనలైజ్ చేసుకుంటారు మిగతా ఎవరు దొరకనప్పుడు మళ్ళీ కాస్టింగ్ కాల్ పెడతారు సో అది ఒకసారి డెవలప్ అయిందంటే కొత్త క్రాప్ వస్తుంది మన దగ్గర చాలామంది గుడ్ యాక్టర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఆన్ ద పెరిఫెరీ టు డూ గుడ్ రోల్స్ ఒక్కసారి ఒక మంచి కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకొని మనం చేపిస్తే అయిపోతుంది కదా పని సార్ ఇప్పుడు అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన అందరికి ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ వర్క్షాప్ చేసిన వాళ్ళు మన మూవీస్లో ఏమైనా చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా యాక్టర్స్ పేరు ఏమైనా చెప్పగలరా మీరు విజయవర్మ అని తెలుసా మీకు ఇప్పుడు రీసెంట్గా బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది ఫిలిం ఫేర్ బెస్ట్ అవార్డు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ దహాడ్ అని ఏదో ప్రోగ్రామ్గా ఓకే మన తెలుగులో ఎంసీఏ చేశాడు దానితో విజయవర్మ హిందీ విజయవర్మ ఇంకా ఇంకో తను విష్ణువర్ధన్ రాజు అని ఇప్పుడు ఆయన పేరు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు ఇంకా డి విజయసాయి డి విజయసాయి అంటే విజయ్ దేవరకొండ ఆయన తమ్ముడు ఆనంద్ ఇంకా అభిరామ్ వర్మ అని అభిజిత్ చేశారు చాలా మంది ఇట్లా చేశారు చెప్పుకోవడం ఎందుకు అది సార్ మీ రీసెంట్ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి లేకపోతే రిలీజ్కి రెడీగా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒకసారి చెప్తారు ఓకే ఒక హిందీ సినిమా చేస్తున్నాము కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి దట్ ఫిల్మ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఆ సినిమా పేరు ఫైటర్ దీపిక హృతిక్ రోషన్ అనిల్ కపూర్ ఒక సినిమా మరి తమిళ సినిమా ఒకటి టెస్ట్ అని మాధవంతో ఇక్కడ తెలుగులో ఒక మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి రిలీజ్కి అంతే ఇంకేం లేవు సార్ మాధవన్ అన్నారు కాబట్టి ఒకసారి మాధవన్ గారి గురించి రీసెంట్గా నేషనల్ ఒట్టిగా సెట్కి వచ్చి డైలాగ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఇక్కడ కూర్చొని స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత కూడా డైరెక్టర్ తో డిస్కస్ చేస్తాడు క్యారెక్టర్ ఇలా కాదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా ఇలా చేస్తే ఇలా చేద్దామా అనేది ఆ అప్రోచ్ తీసుకుంటాడు ఆయన అండ్ ఈ విల్ హెల్ప్ ది ఎదు అటు ఎందుకంటే తమిళ నా మొదటం కాదు కాకపోతే ఆ సినిమాలో నేను సింక్ సౌండ్లో చేశాను డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ కాదు అన్నీ దట్ ఈస్ నాట్ తమిళ్ స్పీకింగ్ క్యారెక్టర్ కాకపోతే సినిమాలో తమిళ్ మాట్లాడాలి చెన్నైలో ఉన్నాడు కాబట్టి సో అది సింక్ సౌండ్లో చేశాను సో అందరూ హెల్ప్ చేశాడు మాధవన్ క్యారెక్టరైజేషన్లో కానీ ఆ క్యారీ ఆ క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్లో కానీ హెల్ప్ చేశాడు అందులో సో బిన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ 
ఓకే నాకు ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్ వస్తుందేమో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఉన్నారా సార్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఒక్కడు ఉండరు కదా ఫేవరెట్ యాక్టర్ అంటే ఎక్కువ హిందీలోనే నేను చూసేది హిందీలో ధర్మేందర్ కిషోర్ కుమార్ మెహమూద్ ప్రాణ్ డానీ డెన్ జాంగ్ఫా ఇవన్నీ పేరు మీరు వినలేదు అనుకుంటా వాళ్ళు వాళ్ళు వర్క్ చూడాలి మీరు వాళ్ళు వర్క్ చూడాలి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు బయోగ్రఫీస్ చదవాలి మీరు వాళ్ళ లైఫ్ గురించి తెలుస్తుంది మనకు అంటే మనం ఎంత పెద్ద కామెడియన్ అయి ఉన్నా మన లోపల మనకు వేదం లేకపోతే బాధ లేకపోతే ఫస్ట్ మనం ఆర్టిస్ట్ కాలేము సెకండ్ ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ కాలేం నెంబర్ వన్ సెకండ్ కామెడియన్ ఇంకా కాలేరు కామెడియన్ ఉన్నాడంటే లోపల చాలా బాధలు ఉండాలి మనకు సఫరింగ్ ఉండాలి లైఫ్లో ఆర్టిస్ట్ సఫరింగ్ లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ కనపడాడు అక్కడ ఇమోషన్స్ పండాలంటే ఆ ఇమోషన్ అనుభవించి ఉండాలి అవసరం లేదు ఏదైనా బాధ ఉండాలి లైఫ్లో హీ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ సమ్ ట్రబుల్ ఇన్ లైఫ్ అది కనిపిస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్లో అది స్టార్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ సినిమాకి తీసుకుంటారు ముప్పై క్రోర్స్ తీసుకుంటారు అది వేరే విషయం పక్కన పెట్టండి స్టార్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటాడో హీ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ అనే వాల్యూ ఉండదు నో కెన్ కెనాట్ అటాచ్ ఎనీ వాల్యూ టు దట్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టర్ సో ఇలాంటి ఇక్కడ మన ఇక్కడ మన దగ్గర ఎస్ వి రంగారావు గారు రావు గోపాల్ రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ హూ మై లవ్ టు వాచ్ సార్ మీరు అన్న ప్రకారం ఇఫ్ యూఆర్ సో ఇన్వాల్వ్ మీ లైఫ్లో మీ టైం అంతా మీ డెడికేషన్ అంతా మీ ఆలోచన అంతా నీ వర్కే నీ యాక్టింగ్ అయితే యాక్టింగ్లోనే పెట్టేసినప్పుడు దెర్ కమ్స్ ఎ పాయింట్ ఒక పాయింట్ వస్తుంది మీకు అదే ఇన్వాల్వ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని బాధల్లో ఉంటావు ఆ బాధలు దాటేసి సక్సెస్ వచ్చేసి నువ్వు నీ వర్క్లోనే ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు బట్ స్టిల్ యూ కాంట్ అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేసుకెళ్ళి ఆ బాధలకి దీనికి బికాస్ యూఆర్ సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ యూ వర్క్ నీ లైఫ్ మారింది నీ స్టేటస్ మారింది నీ చుట్టూ చుట్టూ సరౌండింగ్స్ మారింది కూడా పట్టించుకునే స్టేజ్లో ఉన్నారు అలాంటి యాక్టర్స్ ఎస్ వి రంగారావు గారు వీళ్ళు అని చెప్పొచ్చు సార్ చెప్పొచ్చు దే డోంట్ నో అంటే వర్కే అంటే వాళ్ళు న్యూట్రల్ అయిపోయారు కదా వాళ్ళు ఏదైనా ఎమోషన్కి న్యూట్రల్ అయిపోయారు సో దట్స్ వై దర్ ఏబుల్ టు గివ్ దర్ బెస్ట్ ఆ మూమెంట్లో ఉండి ఆ మూమెంట్లో ఏం కావాలనేది ఇస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక కాలంలో మనకు మానిటర్స్ లేవు ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఒక చిన్న షార్ట్ ఇచ్చిన పరిగెత్తి అందరు మానిటర్ చూస్తారు ఎందుకు అవసరమా డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా డైరెక్టర్ చెప్తాడు కదా ఓకేనా కాదా అని ఈ రోజు వరకు నేను నాదొక్క ఫ్రేమ్ నేను చూడలేదు మానిటర్లోకి వెళ్ళి షార్ట్ అయిన తర్వాత జీవితంలో ఎప్పుడు చూడను కూడా ఏదో నేను అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు డైరెక్టర్ పిలిపించి చూపిస్తే మాత్రం కానీ అదర్వైజ్ ఆన్ మై ఓన్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ గాన్ అండ్ సీన్ ఎనీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైన్ అది టైం వేస్ట్ ఇట్ ఈస్ దే డోంట్ రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ టు ద బడ్జెట్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది దాంట్లో ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఆ మానిటర్లు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ డిస్కషన్ పెడతారు ఎందుకంటే ఒక నాలుగు నలుగురు వెళ్ళి మానిటర్ చూశారనుకోండి ఏం చేస్తారు ఏం చూస్తారు చెప్పండి మీరు ఎవరి ముఖాలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆ సీన్ చూడరు కదా చూడరు మరి డైరెక్టర్ ఇస్ దే టు టేక్ ద కాల్ నో ఒక కాలంలో ఆలోచించండి మీరు ఆ ఫైట్ సీన్స్ కానీ గ్రూప్ డాన్సెస్ కానీ అవుట్డోర్ సీక్వెన్సెస్ కానీ మానిటర్ లేకుండా ఎలా షూట్ చేసేవారు మరి ఈ కాలంలో ఊహించుకోలేరు సార్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్ టు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కానీ ఇప్పుడు యాక్టర్స్కి వన్ సక్సెస్ వచ్చింది అంటే ఐదర్ అది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ లేకపోతే పిఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ వాళ్ళకి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ పెట్టేస్తున్నారు నువ్వు ఈ కార్లోనే వెళ్ళాలి ఈ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్లోనే వెళ్ళాలి నేను చెప్పిన టైంకి నువ్వు స్టేజ్ మీదకి రావాలి ఇన్ని నిమిషాలే మాట్లాడాలి ఇంత దిగేయాలి ఇన్ని యాడ్స్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ యాడ్ చేయాలి ఈవెన్ పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఈ పర్సన్ నువ్వు డేట్ చేస్తే నీకు ఇంత ఫాలోయింగ్ అంటే వర్క్ తప్ప మిగతా అన్ని ఇండ్యూసింగ్ టు దాక్టర్స్ అంటే మీరు పపేట్ అయిపోయారు కదా మీకు ఇండివిజువాలిటీ లేనట్టు అయిపోయింది కదా అది అర్థం మీ సొంత ఇండివిజువాలిటీ పోయింది కదా మీ థాట్ ప్రాసెస్ కిల్ చేసేసి కదా వాళ్ళు దానికి ఏం చెప్తాం మనం మనలో ఇండివిజువాలిటీ ఉంటే మనం అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయము ఎందుకంటే మన నాకు ఇంత డబ్బులు వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేస్తానంటే ఏం చేయలేం దాన్ని మేబీ ఇంకో వ్యూలో చూస్తే అది
ఓకే గుడ్ వేలో ఉన్న వ్యసనం అనేది వ్యసనంతో దే ఆర్ సో వరీడ్ దట్ ఇవన్నీ పాటించకపోతే ఎందుకు మీరు పార్టీస్ ఎందుకు అటెండ్ అవుతారు సోషల్ సర్కిల్లో సినిమా సోషల్ సర్కిల్లో ఎందుకు మూవ్ అవుతారు మీరు సినిమా సెట్కి వెళ్ళారు కదా మీ పని చేశారు కదా మీ షార్ట్ ఇచ్చారు కదా అయిపోయింది కదా మీ పని వచ్చి కూర్చోండి పక్కన మళ్ళీ ఫోన్లు చేయడము గ్రూపులు క్రియేట్ చేయడము మెసేజ్లు పెట్టడము అవి చేయడం ఇవి చేయడము మీ వీక్ పాయింట్ పట్టుకొని ఎవరైనా మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు కదా మిమ్మల్ని సో ది గెటింగ్ యూస్డ్ అది వాళ్ళ that you said parties velthe oka problem vellagapothe oka problem aa nen vellanu oka problem unte undani elago problem ay kada ee problem better kada manaku vellakunda problem techukodam ee maatladtaru akkada cheppandi janalu gurinchi maatladak tappa inke maatladtaru feel gurinchi vaallu gurinchi cheppukodam back biting anta negativity teeskoni mal indiki vastam anu nanu pani nen pustakam teeskelta pustakalu teeskelta anu setlo షార్ట్ అయిపోయిందంటే వెళ్ళి ఇక్కడ పక్కన వెళ్ళి లేదంటే వ్యాన్లో వెళ్ళి పుస్తకం చదువుకుంటాను అంత ఎవరితో ఏదైనా కనెక్షన్ అయిందంటే మెంటల్ కనెక్షన్ ఎవరితో కుదిరిందంటే కూర్చొని అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతాను కాబట్టి లేకపోతే అదర్వైజ్ నో ఇంటరాక్షన్ ఎందుకంటే మనం వీఆర్ గోయింగ్ దేర్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ వర్క్ అవర్ జాబ్ ఇస్ టు డూ దట్ వర్క్ ఆనెస్ట్లీ ఇప్పుడు మీరు అలా ఉండడం కూడా కొంతమంది పాజిటివ్ కొంతమంది ఆరోగ్యం చాలా మంది చాలా మంది ఆరోగ్యం తీసుకుంటారు నేను వాళ్ళకి బాధ పెట్టట్లేదు కదా ఇట్ ఈస్ మై లైఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యూ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంతే కదా మరి గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ అంటే చాలాసేపు మాట్లాడాం మిమ్మల్ని కొంచెం లాంగ్ టైం కూర్చోబెట్టి ఇబ్బంది పెట్టారు లేదా నాకేమి ప్రాబ్లమ్ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్ లేదు నాకు హెల్త్ బాగానే ఉంది బీన్ ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఇంతసేపు కూర్చొని థ్యాంక్ యూ మై డ్రీమ్ యూఎస్కి చాలా మంచి విషయాలు షేర్ చేశారు సో యాజ్ ఎ సెడ్ ఇన్ మై ఇంట్రొడక్షన్ యూఆర్ రియల్లీ స్పెషల్ గెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే